சோஷியல் திரை நேர்களுக்கு வணக்கம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு வந்து நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்னும் மென்மேலும் நிறைய வீடியோக்களை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண உந்துதலாக இருக்குங்க ஸோ செல்ஃபோன் டவர்ஸ் இது வந்து டூ பாயிண்ட் டூவில் ஒரு பெரிய டிபேட் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ப பறவைகள் இனம் அழிகிறது அதே மாதிரி குழந்தைகள் பிறப்புலேருந்து எல்லா விஷயத்திலையும் இந்த செல்ஃபோன் டவர்ஸ்லேருந்து வர ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து பக்ஷிராஜன் அப்படிங்கிற அக்ஷய்குமார் கேரக்டர் மூலமாக மக்களுக்கு வந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க சரி இது என்ன ஒரு சும்மா ஒரு கேரக்டர் சொல்லுது இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளாக செல்ஃபோன் அந்த கோபுரங்கள் வந்து அமைக்கிற ஆட்கள் அதே மாதிரி அது கீழே ஆப்ரேட் பண்ணுற ஆட்கள் இவங்களெலாம் வந்து ரெண்டு நாளாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் வந்து தெரியுது என்னென்னா படத்தில் சொல்கிறத விட நூறு மடங்கு தவறான விஷயங்கள்லாம் வந்து இது ஹார்ம்ஃபுல்லான விஷயங்கள்லாம் வந்து உள்ளே நடக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஜீக்கள் டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி இந்த ஜி ஏற ஏற நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய ரேடியேஷன் லெவல் அப்படிங்கிறது டேஞ்சர் தாண்டி போயிட்டே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எட்நூற்றி ஐம்பது சம்திங் மெகா ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மினிமம் ரேடியேஷன் லெவல் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஜி அப்படின்னு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபது சம்திங் இதுதான் ஆப்டிமல் ஒரு பெரிய மொபைல் ஆப்ரேட்டர் வந்து இந்த லெவல் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து சேஃப் அதே மாதிரி ஃபோர் ஜிக்கு போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு மெகா ஹெட்ஸ் வந்து போயிடுது இப்போ இதுக்கு இதெல்லாம் தான் சேஃப்டியாக மேக்ஸிமம் பீக்காக இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து அந்த ரேடியேஷனை தூக்க இது பண்ணும்போது பேர்ட்ஸும் சரி நமக்கு நேராக மூளையிலையும் சரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த மொபைல் ஆப்ரேட்டர்ஸே வந்து சொல்கிறாங்க கேட்குறதுக்கு பயங்கர அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சுங்க அதே மாதிரி செல்ஃபோன் டவர்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரெண்டு வித விதமாக பார்த்துருப்பீங்க ஒன்று இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக பெரிய டவர் ஒன்று இருக்கும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தப்பட்டையாக ஒன்று இருக்கும் இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குல்ல அதில் வந்து அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவன்சி அதில் எடுத்து ரிசீவ் பண்ணி நேராக யூசர்ஸ்க்கு வந்து போகுது அது இன்னொரு டவரை விட ரொம்ப லெஸ் ஹார்ம்ஃபுல்லு அதோட பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது மனுஷன் மேலேயோ இல்லை பறவை மேலேயோ த வர்ற பாதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தப்பட்டையாக இருக்குது பார்த்திங்களா நிறைய மொட்டை மாடிகளுக்கு மேலெலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது எப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதாவது யூசர்ஸுக்கு நேராக போகிறது இல்லை ஃப்ரீக்குவன்சியை வாங்கி இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து செலுத்துது அது மல்டிப்புள் வேஸில் வந்து போகுது இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறது பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டு இது வந்து மல்டி பாயிண்ட்டு இதில் ரேடியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டவர் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டவர்லேருந்து இப்படி ஒரு முந்நூறு மீட்டர் வரைக்கும் அதுக்கு கீழே இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் கம்மியாக இருக்குது அந்த டவர் நேராக இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே லக்கிலி ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த டவரோட நேராக ஒரு முந்நூறு மீட்டருக்கு ஏதாவது பில்டிங் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா முந்நூறு டு ஐநூறு மீட்டரில் அதுவும் அந்த சென்டர் பாயிண்டில் ரேடியேஷன் இருக்கலே ஹையாக இருக்கான் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஐஐடி பாம்பேவோடது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி இருக்கிற ஒரு பில்டிங்கை வந்து ஆரஞ்சு பார்த்துருக்காங்க ஒரு நாலு ஃப்ளோர் அப்படிங்கிறது அதில் கிட்டத்தட்ட எட்டு கே கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து சும்மா நான் அடிச்சு விட்றதுக்கு இல்லை கீழே வந்து ரிசர்ச் பேப்பர் இருக்குது எடுத்து பாருங்கள் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அந்த அலவுடு அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன் பாயிண்ட் டூ வாட்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து இருக்குது இதுவே மற்ற நாடுகளில் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று அப்படி தான் இருக்குது அமெரிக்காவை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு வாட்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூட இருக்குது ஆனால் அமெரிக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நாடு அப்படிங்கிறப்போ அங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த டவர் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேடியேஷன் யாருக்கும் அஃபெக்ட் பண்ண முடியாதபடி வச்சுருக்குறாங்க நம்மளுது இவ்வளோ பாப்புலேட்டடான ஒரு நாடு அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இது இந்த நாம்ஸு இதெல்லாம் வந்து காற்றுல தூக்கி வீசிக்கிட்டு டவர்களாக இருக்குது இதை யார் நெடிப்படுத்தணும் டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்ன பண்ணணும் எப்படி நெறிப்படுத்தணும் இதெல்லாம் வந்து சொல்லணும் அது அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய மொபைல் ஆப்ரேட்டரு இன்றைக்கி வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபீல்டு ஒரு கடன் பிரச்சனால் வெளில போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் டவர்களாக இருந்திருக்குது அதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு மெயின் ஆள்கிட்ட பேசிகிட்டு
அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டவர் இன்றைக்கி அந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து பிஸ்னஸ்லேருந்து வெளியில் போய்ட்டு போயிட்டேன் காட்டிக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டவர் சும்மா தான் இருக்குது மித்த இருக்கிற ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆப்ரேட்டர் வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறு டவரை யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு மொபைல் சர்வீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் டவரோட அந்த வெயிட் அப்படிங்கிறது அப்படியே ஆயிரத்தி ஐநூறு டவருக்கு வந்து போயிருக்குது அப்போது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும் ஃப்ரீக்குவன்சி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் மட்டுமே அவங்க கேட்குற கவரேஜ் நம்ம கேட்குற ரீச் எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் அதன் காட்டிக்கு அவர் ஒன்று சொன்னார் சார் இந்த கம்பெனி திவாலாகி இன்னொரு கம்பெனி வந்து இந் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிறப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி எல்லாம் எவ்வளோ தூரம் கூட்டி வச்சாங்கன்னா சத்தியமாக சொல்லவே முடியாது சார் அதெல்லாம் சௌரியத்துக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா வேறு வழி இல்லை கஸ்டமர் வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆள் அளவுக்கு சௌரியத்துக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி எல்லாம் அது அது போக ட்ராயை பற்றி அவருடைய அந்த ரெய்டை பற்றி ஒன்று சொன்னார் அதாவது அதை செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கீழே வந்து நின்றுட்டு ஓ டவர்னு ஒன்று இருக்குதா பார்த்துடலாம் ஓ அப்படியா ஆ சரிப்பா எல்லாம் நல்லா இருக்குதா வெள்ளையாக இருக்கா அப்படின்ட்டு போகிறது தான் இது வரைக்கும் நடந்த மேக்ஸிமம் இன்ஸ்பெக்ஷன் சார் இதுவுமே என்றைக்காவது ஒரு நாள் நடக்கும் அப்படி நடக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் எங்களுக்கு பிஃபோர் ஹேண்டாக ஈஸியாக வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் நாங்கள் வந்து சமாளித்து அனுப்பிச்சிருவோம் அப்படின்ட்டு இதில் ஒரு விஷயம் கொடுமையாக சொன்னார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டவர் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி சும்மா தான் இருக்குது இதில் நிறைய டவர்கள் கிராமத்தில் இருக்குது சார் சிட்டிக்காரங்க பரவாயில்ல கிராமத்துலலாம் அப்பட்டமாக ஏமாற்றி தான் அந்த டவரை வைப்போம் எங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கைன்னா அந்த டவரை வச்சுன்னு அதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறக்கு இன்ஜினியர் இல்லைனா டிஸ்மேண்டில் பண்ண முடியாது சிட்டியில் கூட வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு வாடகை வந்து நாங்கள் கரெக்டாக டவருக்கு வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு மாதம் பார்த்துட்டு ஆறாவது மாதம் எப்படியாவது கழட்டி பழைய ரூமுக்கு போட்டுறாங்க ஆனால் கிராமத்தில் நம்பிக்கையாக வைக்கலாம் ஒரு ஒரு சொன்னாங்க ஒரு பெண்மணிக்கு வெறும் அஞ்சரை சென்ட் இடம் தான் இருந்திருக்கு அந்த அஞ்சரை சென்ட் இடத்துல ஒரு டவர் வச்சுருந்துருக்குறாங்க அந்த டவர்லேருந்து வாடகையை வச்சு தான் வந்து அந்த அம்மா அந்த டவருக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன ஒரு வீடு ஒன்று போட்டு குடிசை வந்து போட்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த கம்பெனி திவால் நடந்தங்காட்டிக்கு காசு வர்றது இல்லையா அந்த அம்மாவுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கூட காசு இல்லாமல் நிலைமைகள் வந்து நிற்கிருக்குது இப்போது ஒரு நியாயமான ஒரு அத்தாரிட்டி டெலிகாம் ரத்த ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி இல்லை நியாயமான ஒரு டெலிகாம் மினிஸ்டரோ இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வந்து பொறுப்பில் இருக்கிற வந்து இருந்திருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பான்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நூறு டவர் சும்மா இருக்குது ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் உள்ளே நுழைஞ்சு எல்லா டவருக்கு வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீக்குவன்சி எல்லாம் அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொறி கம்மியாகும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அதை பார்த்துக்கிறோன்னு ஒரு கவர்மெண்ட்டு இன்றைக்கி எத்தனையோ திவாலான கம்பெனிகள்லாம் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்குது இந்த அரசாங்கம் இதை பண்ணவே இல்லை ஸோ இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி பற்றி ஏ இது கண்ணுக்கு தெரியாதங்காட்டிக்கு இதை பற்றி யாருமே கவலைப்படுறது இல்லை அப்படிங்கிறதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை பிரேசிலில் ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க இதுவும் நான் அடிச்சுள்ள கீழே அது ஆர்டிகல் இருக்குது எடுத்து பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து வருஷத்தில் நாலாயிரத்தி எட்நூறு பேருக்கு வந்து கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நாலாயிரத்தி எட்நூறு பேர் கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணதில் எண்பது பர்சன்ட் ஆஃப் பேர் ஒரு செல்ஃபோன் டவர்லேருந்து ஐநூறு மீட்டருக்குள்ளே தான் வந்து இருந்திருக்கிறாங்க ஆக இந்த செல்ஃபோன் டவர் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உள்ள ஹீட்டு உருவாக்கி அந்த கேன்சர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இதாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அப்பட்டமான ஒரு உண்மை ஆனால் இதை கண்டுக்க இதை வந்து மாற்ற இங்கே ஒருத்தருமே கிடையாது சரி இதுக்கு மாற்று டெக்னாலஜி இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக வந்து ஒரு காம்பேக்ட் டிஷ் மாதிரி ஒன்று இருக்குமா நீங்கள் சி ஹோட்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டவர்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அந்த டிஷ்ஷெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல் ரெடியேஷன்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து உள்ள உள்ள அழகாக வந்து நம்ம எடுத்து உள்ளே வந்து கொடுக்குது ஆனால் அதையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இங்கே அரசாங்கத்துக்கோ கீழ் இருக்கிறவனுக்கோ யாருக்குமே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது காசு குமிக்கணும் இது மட்டுமே குறிக்கோள் அதங்காட்டிக்கு லிட்ரலாக நம்மளுடைய உயிர்களை உறிஞ்சி தான் அவன் ஒவ்வொருத்தனும் காசு சம்பாதிக்கிறான் இன்னொன்று ஜீக்கல் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாகுதோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம செல்ஃபோன் டவர் அங்கே இருக்கிற சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் டேஞ்சரை காசு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க என்றைக்கெல்லாம் ஃபோர் ஜி வந்து சும்மா அசால்ட்டாக வந்து உட்காந்துக்கிட்டு வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஓடுதோ அப்போல்லாம் யோசிச்சுக்கோங்க அங்கேருந்து அந்த ஃபோர் ஜி ரிசீவ் ஆகுறது அப்படிங்கிறது ஏதோ இருந்த டவர்லேருந்து தான் அந்த டவரில் வந்து